Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, kapisaduhin natin yung Law of Exponents, lalong-lalo na kapag merong negative sign sa ating base. At ano ba ibig sabihin nitong subs na may S ito? Substitution. Paano nga ba mag-substitute? So, meron tayong mga variables. Five item ito. Meron tayong mga variables. Example, yung variable natin yung x. Kung ano yung value niya, yun na yun siya. So, anyway, bago tayo sa detalye nito, para naman sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayong mag-message dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin or dito sa Lunalin Vlog. Ngayon, para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo dito sa FB group na ito. Punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang ma-FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number one. Paano nga ba mag-substitute? Maraming nagkakamali dito sa number one. If y equals negative 5, yung value ni y ay negative 5, then what is y squared. Pero bago ang lahat, laging tandaan kung ano yung nasa law of exponents. Itong negative of 5 squared, hindi yan siya pariho dito sa negative 5 squared. Hindi yan siya pariho. Yung itong pagkasulat sa choice A ay Parihong pariho yan sa choice C. Pariho yung sagot dyan. That is law of exponents. Kahit ano pang klaseng calculator, kahit lahat ng mga calculators, this is equal to negative 25. At ganun din si letter C, this is negative 25. So ngayon, doon tayo sa substitution. Ang y daw ay equal to negative 5. Then, what is y squared? y squared means y times y. Itong y na ito ay negative 5 daw. So, yung negative 5, yung squared na yan, ay para sa dalawa, negative 5. Yung negative at yung 5. So, therefore, this is negative 5 times negative 5. So, therefore, obviously, ang sagot dito ay itong letter B. Balik ta rin natin. Dito tayo sa itong y squared means y times y. Ano nga ba ang value ni y? Negative 5. So, negative 5 times negative 5, this is equal to 25. Positive 25. Saan dito sa tatlo ang magbibigay sa inyo ng positive 25? Ito lang si letter B. Uulitin natin sa law of exponent itong negative dito sa choice A ay hindi yan included. Kasi yung squared na yan ay nasa 5 lang. So, 5 times 5 equals 25 tapos kopyahin yung negative sign. Pariho lang yan dito sa letter C na si negative mamaya na yan at ang minumultiply natin ay yung 5 lang. Kasi yan lang yung in-square dito. So, anyway, ang sagot sa number 1 ay itong letter B. Let us first double check using scientific calculator. Yung choice A natin yun ay negative 5 squared. Ang sagot dito ay negative 25. Doon naman sa choice C, mayroon tayong parenthesis and that is negative 25. While dito sa ating yung mismong choice B natin, yung sagot natin, negative 5, squared and this is positive 25. Now, kung nag-gets nyo na paano sagutin itong number 1, dapat masasagot nyo na itong si number 2. 
If n equals negative 3, then what is n squared? Ano nga ba ang n squared? Means n times n. Ang value ni n ay negative 3. So, mag-multiply tayo ng negative 3. Itong operation na multiplication. Negative 3 times negative 3 equals positive 9. Itong si choice C, magbibigay ito ng negative 9. Kasi yung exponent ay nasa 3 lang. Unless na lang kung merong parenthesis na ini-include yung negative sign. At yan ang nasa law of exponents. Nasa law of exponents, yan siya. So therefore, itong mismong, wait, erase na natin ito. So, ito mismong num, uh, letter C, siguradong mali na yan siya. Kasi, ang sagot dyan ay negative 9. Siguradong mali na yan. Kasi, itong N na ito, ang value niya ay negative 3. Then, what is N squared? Ang N squared means N times N, which is itong letter A. Unless na lang kung nandyan din sa choices, yung negative 3, tapos pariyong nasa loob ng parenthesis at bago ilagay yung mismong exponent. Kaso itong choice C, iba man yan siya. Hindi yan sila equal dito. So therefore, mali yung letter C. Ang sagot dito sa letter, ah, sa number 2 ay letter A. N times N. Yan yung ibig sabihin ng N squared. Next, number 3. By the way, itong number 4, may kahalintulad yan. Halos kahalintulad lang sa lumabas mismo sa actual na exam. So anyway, dito na tayo sa number 3. If B equals 2, then what is negative B squared? Sa law of exponent, ulit tayo itong negative B squared or negative of B squared means yung negative ay hindi included sa law of exponent yung b lang ang minomultiply natin na ano nga ba yung value ni b dito 2 lang yan siya so 2 times 2 at kopyahin yung negative sign so yan yung ibig sabihin dito sa negative b squared or yung value ni b dito ay 2 so Ito, ang ibig sabihin niyan ay 2 times 2 na hindi natin in-include yung negative sign. So, therefore, obviously, ang sagot dito sa number 3 ay itong letter D. Simplihan lang natin. Focus tayo mismo sa tanong. Negative B squared. Ano nga ulit yung value ni B? 2. So, ito ay... Two. Therefore, kopyahin lang itong negative sign at itong exponent na 2. So, alin dyan sa choices? Letter D only. Ngayon, ipaliwanag natin kung bakit hindi yung letter A, hindi si letter B, at hindi si letter C. Yung negative B squared means, na-explain ko na, Kopyahin lang itong negative sign. Ang in-squared ay yung B lang. So, therefore, mali na itong choice A. Ito namang si choice B, ito ay hindi yan siya kasi yan yung mismong tanong. Ay hindi yan siya equal dito sa negative B na lahat ng yan ay in-squared natin. Hindi yan sila pareho. So, therefore, mali itong choice B. Kung mali si choice B, lalo namang mali si choice C at pariho lang yang dalawa. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa number 4 at dito sa number 5, magbasa muna tayo. Major mistake. Students often think that expressions such as itong negative 6 squared and negative of 6 squared are the same. Students often think, ang sagot, they are not always the same. 
Anong ibig sabihin? Bakit ang sentence na nandito ay they are not always the same? Ibig sabihin, minsan pala pariho sila. Ang tanong kung kailan sila pariho yung sagot. Nandito lang sa last part. Itong negative 6 na may exponent na add number at itong si negative 6, pariho lang din yan. Kapag ang exponent ay add numbers, kahit ano pa yung pagkasulat dyan sa baba yung mga base natin, equal yan siya. Pariho, pariho din yang negative ang sagot. Unlike kung ang mga exponent ay even numbers, importante yung mga base. Importante yung parenthesis. Kasi itong merong parenthesis, yan lang yung may positive na sagot. Unlike kung walang parenthesis, ganyan lang siya. Negative yung sagot kasi hindi nga included yung negative kaya hindi yan sila equal. Kaya kapag magali kayo sa English or yung reading comprehension, maintindihan mo ito. Basahin natin ulit. Students often think that expressions such as itong merong parenthesis, yung negative 6 pariho na sa loob ng parenthesis bago yung exponent, yung even exponent, at itong negative of 6 squared are the same. Often think, they are not always the same. The exponent applies only to the symbol immediately preceding it. So, in explain dito, ang ipig sabihin nito ay negative 6 times negative 6 equals positive 36. The exponent applies to negative 6. While dito sa pangalawa, walang parenthesis. Therefore, yung exponent ay nasa 6 lang, immediately preceding it. Yan yung law of exponent. So, therefore, hindi included yung negative sign. Si 6 lang ang i-multiply natin. Kaya, this is negative 36. The exponent applies only to 6. Therefore, klaro dito na hindi yan sila equal. At iba pang mga references na pwede yung i-search ito. So, kung basahin natin, if the base is negative and the exponent is even number, the final product will always be positive. Pero, basahin natin ang condition na ito. If there are parentheses around the negative base, the power applies to the entire equation, including the negative sign. If there are no parentheses, the power applies only to the base, not to the negative sign. Kaya ito yung example. So, by the way, ang nagbigay sa akin nitong reference na ito, ay yun pang nag-aakala na example itong 3 tapos even yung exponent. Akala nila, positive ang sagot dyan. Negative 9 ang sagot dyan. At ito yung reference dito lang sila naka-focus. Hindi nila binasa yung mismong condition dito, lalo na sa example dito. Now I hope na gets nyo na ang pagkakaiba nitong dalawa. So ngayon, balikan na natin itong number 5 at si number 4. 2A squared plus 2B squared. When a equals, to a na to equals negative 1. And b equals, to b na ito, negative 2. Since yan yung value ni b, dapat nasa loob ng parenthesis yan, pago natin i-squared. Kasi nga, yung dalawa ang in-squared natin. Itong b kasi ang in-squared natin. Next. Ganun din ang gagawin natin sa negative 1 na sa loob ng parenthesis bago i-squared. At kopyahin natin yung mga coefficient na 2 at yung operation natin na plus. Na huwag kalimutan ang PEMDAS or yung order of operations. Sa order of operations, mas nauna itong exponent 
component na ito kaysa dito sa multiplication and division. And by the way, wala tayong division, multiplication lang. So, unahin natin yung exponent. Negative 1 squared, this is positive 1. So, 1 lang yan siya. Next, ito naman ay negative 2 squared and this is positive 4. So, ngayon, pwede na nating i-multiply dito sa mga coefficient niya. 2 times 1, and this is 2. 2 times 4, and this is 8. Kung i-add natin yan sila, and this is equal to 10. So, ang sagot dito ay letter D, 10. Next, number 5. May mali tayo dito sa given. Ito ay Y yan siya, Y. Wala tayong B, ha? Y yan. Okay. So, we have 3 x cube minus y when x equals negative 1 so itong x na ito daw ay negative 1 now itong si y naman y yan hindi siya b ha now itong si y equals negative 5 so si y daw ay negative 5 wag kalimutan na itong x na ito equals negative 1 Ilagay natin yan sa loob ng parenthesis kasi lahat ng yan ay meron siyang exponent na 3. At kopyahin lang din yung 3 na coefficient nito. Kinopya lang natin yan siya ba? Next, yung operation na minus sign. Yung y mismo dito, yan yung negative 5. So therefore, kung i-rewrite natin yan siya, this is, 3, tapos ang nasa loob ng parenthesis na 1 na may exponent na 3 minus negative 5. Now, ano ibig sabihin nito? Negative 1 times negative 1 times negative 1 equals negative 1 lang din yan. Next, dito tayo sa isa. Negative times negative 5 and this is Positive 5. Next. Itong 3, huwag kalimutan, kopyahin natin yan siya. So, i-multiply natin yan, 3 times negative 1, and this is negative 3. Negative 3 plus 5 is obviously equal to 2. Para sa iba pang mga examples regarding sa unlike signs. Paano mag-add and subtract ng mga unlike signs? Search nyo lang, unlike signs. Idugtong yung lunalin para madaling masort out yung dati na nating na-upload regarding sa unlike signs. Otherwise, tatlo yung utang mo. Nagbayad ka ng lima. So, sobra ka ng dalawa. Ibig sabihin, this is positive 2. So, ang sagot dito ay letter P. Pero, bago ang lahat, i-double check muna natin using scientific calculator. 3. Tapos, nasa loob ng parenthesis yung negative 1 bago yung exponent na 3. And then, minus yung nasa loob ng parenthesis na negative 5. Ang sagot dito ay positive 2. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan kung paano ba itong substitution, lalong-lalo na ang law of exponents. Thank you for watching. God bless.